Hello. Hello, hello. Good evening, everybody. Hello. Do you, li do you listen hello. to me? Do you listen to me? Yes. 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 Thank you yes. so much, guys. And good evening, everybody. Welcome to good evening. Good evening. Welcome to our English class. You know, I'm very happy to be here with the full charge energy to start today with our class. Everybody, um, most of you are, who are, you know, after achieve, you know, you are ready to be in the class. So it's very important. Uh, bienvenidos a todos. Es un gusto saludarles. Eh, ¿Cómo se encuentran? Ahí necesito, you know, some opinions. Uh, how do you feel today? Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, está, este, perdone, fíjese que hoy mi amigo Eli me, me mandó un, este, un enlace, o, o sea, como un mensaje a mi correo. Sí. Que es referente para hacer las tareas, ¿verdad? Pero Ajá. fíjese que este, lo intenté abrir y me decía que no estaba inscrito. Entonces, o sea, no puedo abrir yo la este la página para hacer las tareas porque el incluso me, me mandó me mandó un como le dijera como un mensaje al, al gmail entonces lo intenté abrir y eso he estado haciendo pero me dice de que no estoy inscrito tengo que inscribirme tengo que poner una o sea pongo el correo y pongo la contraseña pero me dice que es inválida me dice, no sé por qué Sí, porque no, pues no puede caminar. Lo que necesito uh -huh. es que, que, que si puede escribir al grupo, porque por ejemplo hay un estudiante que eh, pues me notificó que tenía una situación y yo reporté el caso. Entonces eh... Eh, no sé si usted fue el que me habló a la empresa este, una vez que yo le dije que había dado este número del LG ahorita con el que me conecto. Como no es mío, entonces di otro número. Pero igual no me mandaron nada ni al otro número ni al Gmail. Ajá. Entonces hoy, hoy en la tarde el IMI hizo el favor de mandarme. Dice no repli. Eh, acción requerida. Dice active su cuenta en inglés corporativo online. Dice. Entonces este, no puedo abrir yo los módulos porque dice que ya le voy a mostrar. Porque lo que podemos hacer en ese caso es de que usted, pues si lo puede reportar, escriba en el grupo. Escriba en el grupo porque también en el grupo, si ustedes se fijan en los participantes, tenemos personas acá que son eh, también, eh, que nos ayudan en la parte técnica para que puedan ayudarle y puedan solventar ese problema. Entonces, lo que necesito es que escriba en el grupo eh, con, comentando la situación que tiene. Para que, se le, para que los técnicos se comuniquen con usted y les puedan dar eh, ese, ese apoyo ahí eh, para que pueda accesar a la... En, el, en Gmail. ¿Hola? Inglés corporativo, ac, ac, activación de cuenta, dice. Entonces le doy activar cuenta. Igual este, me manda que, que, que tengo que poner mi nombre, mi apellido, mi correo electrónico. Y cuando meto la contraseña me dice que, que es inválida, no, no, no me funciona. Uh -huh. Y después, después aparece online arroba inglés corporativo punto net, le doy a abrir y me tira Outlook. Pero como es como un calendario, pero no me tira nada más que... Uh -huh. Es una pregunta, compañeros, nada más la manera de, de ver si le ayudamos. Usted pone la contraseña de su correo o la contraseña que nos dieron. No, la contraseña que nos dieron. Bueno, incluso yo no tengo contraseña, ya me acordé. No sé si la habrán mandado al... al, al es, que es la misma al para WhatsApp. todos, ¿verdad, Ticha? Eh, yo creo que sí. Ajá, creo que sí. Es la 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tienen ustedes la misma? Sí, sí es la misma. Sí, es la misma, entonces. Sí, la misma. Intente con esa. Intente Va, poner ahorita. esa. Intente poner esa misma. Bien, chicos. Eh, pero en el caso que no pudiese, necesito que lo escriba en el grupo para que lo podamos escalar, para que podamos escalar el caso y le puedan dar la asistencia. Entonces, buenas sí. noches a todos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, están? Hola, Arnoldo. Un gusto saludarle. Ya estamos listos. Igual. 
estamos listos para esta jornada maratónica, así que tenemos... Tenía que... problemas con el internet, pero ya estoy aquí. Ok, that's good, that's important, right? So we're just ready to start. Ok, guys. No, no, teacher, teacher, yes. teacher. Hello. Hola. Oh, eh, hoy sí, hoy sí ya lo abrí. Ok, perfect. Y abrí según... Thank you. Este, ¿Cómo se llama? Me lo envió Eli. Excelente. Ah, pues sí, ahí estamos. Ya ve, mire la compañera. Entonces, Mauri. Calidad, sí, la, contra, la contraseña es. Mire que Va, está bueno, a, a, Anita nos ayudó al 100%. Ey, le, Mire, técnica, ya especialista. Ey, <risa> les agradezco porque <risa> sí, en realidad, pues sí, necesito estarme al día. Ponerme sí, al claro. día. Gracias. So, so we have to. That, that's not a problem. Yeah, so we can do it. Yes. Um, Teacher. Yes, hello. Está, ¿Ya pasó lista? No, no yet. What about two? Uh, no okay. yet, no yet. Todos los minutos tener restado, Arnoldo, no te preocupes. <laughs> okay. uh, hola, supervisor, hola, supervisor, buenas noches. <laughs> Ay, okay, guys. Viejo. Cámaras, las cámaras y los nombres, uh -huh. por That's favor. Time. Las cámaras y los nombres, por favor. Eh, necesito ahí, le vuelve a aparecer otra vez el, el, el nombre de LG eh, Style. Sí, Football. sí, es que, es que fíjese que, o sea, como, como me he quedado entre un pie de adentro y uno afuera, en, el, en la computadora a mí me precisaba para sacar los ejercicios, ¿verdad? Uh -huh. Y después hacerlos y mandarlos. O sea, ahorita me voy a conectar vía, me, vía el teléfono porque la, la web de la computadora no me da paso tampoco, no sé qué habrá pasado ahí. Entonces necesito la, la cámara del teléfono para poderme conectar. Uh -huh. Entonces, ni modo, con el teléfono voy a seguir y, y todo el teléfono. Sí, porque... Oh. Sí, la cuestión es de que sí necesito, o sea, porque es o sea, algo que, que pide la corporación, ¿verdad? Que pide la institución de que sí se tenga el nombre. Entonces, ajá, ajá. Eh, para que usted pueda ahí trabajarlo y lo pueda sumergir, que es importante. Okay, guys, we're going to start today before that we, that we begin with our classes. It's important to, to focus about what we do. So we have the opportunity that every single week we have the chance to study different units. Unit one, we have a content. Unit number two, we have a different content. Unit three, unit four. So in order to be working in the models, so it's like um, it's a process that we go step by step. As we know, we had the opportunity um to practice english and to get the confidence why well, something that i don't want that i want from you guys is that you get the freedom to talk que usted participe que usted hable eh, no espere a que yo le esté diciendo ahí mire participe usted por favor verdad usted que está por ahí no i quiero que usted tome la iniciativa and you are most of you got great jobs very important people in your companies and you were talking yesterday uh, about descriptions about jobs y comienzan a hablar de diferentes cosas yo necesito que pues tenga ese liderazgo de poder participar, porque mientras participa, eh, you get more confidence. Tiene más confianza, you feel good. Hay, hay estudiantes muy buenos en este grupo. Y bueno, tengo muchos años de dar clase, ya vamos para 17 años en esto. Y entonces yo identifico un estudiante rápido. I can identify working with adults, adolescents, and all kinds of students. And I know that it's very important uh, to, uh, to focus about the practice. Before that we start the class, I would like to ask you, what did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer? ¿Quién me dice? Who tell me? What did we study yesterday? Eh, estudiamos acerca de lo que hacíamos en, los, en, en nuestros trabajos, en nuestras compañías, este, qué hacíamos en el día a día. Okay, perfect. So, También practicamos la conversación en, en grupos. We practice a conversation. We practice a conversation. Positivo y, y, y positivo y negativo. Acciones, negaciones. Okay. Y preguntas. Yeah. The verb to be. The verb to be. Okay. Oh, guys, that's that's impressive. You are very active here. That's why you. That's the reason why you're here. So today. Teacher, perdón. Hola. Teacher, perdón. Yes. Yeah. Este, siempre el problema técnico, fíjese que de entrega, porque me dice explorar cursos, dice, porque dice, no está inscrito aún en un curso, dice. O sea, lo que me dio son este intermedio, y son cada curso, a ver, los que imparten. 
Tienen que elegir beginners, eh, nivel 1, módulo 1, principiantes. Ok. Mauri, 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 ¿me escuchas? Hola, sí, sí, sí. Mauri, Mauri. Eh, módulo 3, hola, hola. 1, módulo 1, sí. principiantes. Tiene que irse arriba, módulo 1, mm, principiantes. No. Si querés lo veo mañana. Mauri, si querés lo veo mañana. Sí, está bien, porque me, va, porque me dice inglés principiante módulo 3, me dice nomás. Ah, eh, sí, porque no también puede hacer eso. Revísenlo mañana y cualquier cosa necesito que lo Basta escriba bien. el grupo. Necesito que lo escriba el grupo para que le puedan dar seguimiento. En dado caso, pues algo bueno, ahí. Vamos a arreglar, Mauri. Perfecto. Ok. Bueno, bueno. Vamos, seguimos con la siguiente práctica. Eh, como hemos hablado acerca de jobs, ahora necesito que usted se suelte. Ayer ya formulamos que hacíamos. Teacher, I'm in charge of people in the company. I, most of the time, I do this one. Hoy vamos a formar pequeños grupos y hoy usted va a presentarse con su compañero. Vamos a hablar. So you're going to introduce to your partners. ¿Y qué es lo que va a hacer? This one. Well, uh, students will be able to manage new vocabulary related to workplace and occupations and use it in a real conversation. Manage new vocabulary. Usted se va a encargar de, de tomar este nuevo vocabulario, de tomar ese vocabulario relacionado al trabajo y ocupaciones. Y lo va a usar en una conversación. Para eso, como el día de ayer hablamos un poquito acerca de lo que decíamos, teacher, um, I did this one, I just work in this one, uh, I'm in charge of the people in the company, como todos lo hicimos y algunos eh, participaron muy bien, eh, dieron una expresión extraordinaria, hoy vamos a hacerlo pero en pequeños grupos. What you have to do? Ask, volumen, ¿no? ask, ask the classmate, what is your name? Where do you work? And what do you do at the company? That's what we had to do. Uh, para eso necesito que tomemos un, a short time to, to ask for the possible question. Eh, necesito que lo escriban, si lo pueden escribir, para cuando entremos a los grupos, usted ya sabe, you know, what to say, what words to use, how to introduce the company, and also um, what you actually do. Así que, in, in this moment, what I want you to do is to answer this question. When most of you are ready, we're going to make groups, and we're going to socialize the information we have. If you want to add extra information, that would be great. Entonces, eh, trabajen en este momento esto, que se los traduzco en español, Trabajen en este mismo momento. Eh, traten de completar las preguntas. Y, pues, si quieren agregar algo más cuando estén en los grupos, eh, pues, lo pueden hacer. You can do it. Eh, ya que la idea es que usted produzca una clave para aprender inglés. is the production. Si usted, mientras usted más produce, es decir, mientras más habla, mientras más participa, el nivel, el, el nivel de inglés se convierte en más significativo. It's more practical. Hay mucha gente que pasa tiempos, años, estudiando inglés y tiene dos años y no aprende inglés, pero ¿y qué pasa? Dice, es que yo puedo gramática, pero es que no puedo hablar. So, that means that these people, they need to produce the language. Si yo sé que ahí dice house y ahí dice come in, in the back slide it says welcome, learn English. Yo sé que ahí dice porque yo hice la traducción, pero lo puedes decir, um, me cuesta un poco. So, that means that you need to produce it. Así que eh, comenzamos a trabajarlo en este momento. Y cuando yo veo que la mayoría dice yes, teacher, yes, don, pues nos tomamos los grupos. Um, there is actually a peculiar um, sometimes in, the, in your jobs, depending what kind of job you have, some people they are called by some other names. A veces en el trabajo hay personas que se, se llaman por otros nombres. Este, a veces solo por el apellido, el señor López, el señor Pérez, uh, la señora de Fuentes. Eh, en sus trabajos, ¿cómo les llaman? Por ejemplo, eh, Ana Cecilia. Hi, Ana. Uh, Hi. How, how are you called in the, in the company? Le voy a escribir Anita. acá. Anita. Ok, it's like a, like a, a nickname, right? Me gustó esa pregunta. How are you called? ¿Cómo, cómo te llaman? ¿O cómo te dicen? ¿O what do you call? 
right? Uh, William, uh, how are you called in your company? William. William. <clears throat> okay. That's good. Uh, Guillermo Alejandro, how are you calling the company? Uh, they call me Guillo. What? Guillo? Yes, they call me Guillo. Guillo. <laughs> oh, really? And so when people say, hey, where's Guillo? They, everybody knows that you are. <laughs> yeah, you <Yes>. automatically. <laughs> Do, do you like to be cold like that? Do, do you like to be cold? ¿Le gusta que le llamen así? Yes, I prefer to be cold like that instead of my name. Wow, that's interesting. My real name. Oh, but your real name. Okay, so that's something new for me. <laughs> I, I, I think my, no, no, my real name, Guillermo, is too long. So Gio is perfect. Gio is, is contractive. <laughs> okay, it's the nickname. Yes. <laughs> that's cool. That's cool. Yeah, that's right. So respect people call. Mientras los demás están contestando las preguntas, eh, mientras los demás están contestando las preguntas, sigo haciendo like investigating. Um, Brenda, Brenda Beatrice, um, how are you called in the company or in your job? Uh, Brenda. Brenda. Okay. Yes. Okay, Brenda, that's great. Anna, Anna Lillian, how are you called? Uh, Anna Lillian, how are you called in the company? ¿Cómo le, cómo es, ¿Cómo le llaman en la compañía o en el trabajo? Miss Lily. Lee, oh, Lily, okay. It's a nickname. Okay, Lily. Okay, what about uh, David Orlando? How are you called? Uh, the microphone, David Orlando. Uh, how are you called uh, in the company? Uh, in the company, call me uh, Mr. Alvarez. And uh, boss, creo que sería jefe, ¿verdad? The boss, yes. Exactly. The bot. Wow, so they, they, they call yeah. you pretty, pretty formal. Yeah. What? They, they call you yeah. ve, very formal. Eh, lo llaman muy formal. Excelente. That's good. Lo que pasa es que como tengo licenciatura, tengo puesto de jefatura. It's because you are the boss. Es el boss, el jefe. That's why people say, you know, mister. Yes. <laughs> That's awesome. That's good, right? Yeah. <clears throat> Excellent. What about Mauricio Enrique? Mauricio, how are you calling the company? Oh, the microphone, Mauricio Enrique. I think that microphone is off right away. The call is Mauricio. They, they, they call you Mauricio. In the company. Oh, in the company they call no, you Mauricio. 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 Oh, exactly. exactly. Why? Why they call you like that? ¿Por qué? <laughs> Porque Mauricio. por error se comieron la O a la hora que crearon mi correo. <laughs> oh my God. Oh, that's a special okay. case. <laughs> sí. That's a special case. All right. All right. That's good. What about Marisol uh, Betsania? How are you called in the company? Nick. Marisol. Marisol. They call you Marisol. Marisol. Okay. Hey, well, sometimes, sometimes if you're called Nick, and that's okay. And, yeah. Uh, yeah. So that's uh, comprehensive, right? Um. So, necesito que, que enciendan por ahí las cámaras, José Rodrigo y Sara y Zaira, please. I'm sorry, Omar creo también me parece acá. So, I need you to turn on the cameras, que las cámaras, por favor. 
Eh, chicos, ¿ya terminaron la mayoría? You finish? Yes. Okay, yes. let's go. So what we have to do is to make the group. So I'm going to stop sharing. Um, okay. Yes. Okay, how many do yes. we have, by the way? Um, let me okay, see. No problem. We, we are exactly in 19. Okay. Okay, we're going to do it for teams. It's going to be better. We're going to make teams. One, two. Teacher. Yes. No, I'll pass the list antes de, de empezar. No. Yes, I will. Just give me one second. Teacher. Hello. Teacher. Hello, yes. Es que aparezco eh, dos veces conectada. En la, el monitor tengo la cámara encendida. Y en el otro es el teléfono porque necesito el audio. Oh, my God. Tengo that, problemas that... con el audio. Muy bien. Gracias por la información. Excelente estrategia. Muy bien. Pero bueno. si aparezco ahí. Ajá. Ah, pues sí. Muy bien. Gracias por la aclaración porque yo estaba con... Uy, hay incógnitos. ¿Qué pasa ahí? Dije yo. Entonces ya, yeah, we know that is it. We're, we're going to pass the attendance list right yeah. now. Vamos a pasar la asistencia. Eh, Ana Cecilia Martínez. Present. Thank you. Eh, Ana Lilian Reyes. Present. Eh, ok. Um, uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Cristian Ernesto Lasco. Present. Eh, David Orlando Valiente. Present. Eli uh, Matut. Asael Matut. Con, presente. Uh, ok, present. Eh, Guillermo Alejandro Maya. Present. Present, yes. Uh, Guillermo Antonio García. Present. Ok, cool. And, uh, Jaime Gustavo Díaz. Present teacher. Thank you. Um, Jose uh, Arnoldo Marzariego. Present teacher. Okay, thank you so much. Um, Jose Rodrigo Hernandez. Jose Rodrigo Hernandez. Present. Okay, you're there. Okay, I, I, I saw you were absent. Okay, uh, Karen Vanessa Morataya. Present. Thank you. Um, Loisa Abigail Robles. Present. Thank you. Marisol uh, Betsania Pacheco. Present. Okay. Uh, Mauricio Antonio Rivera. Present. Um, Mauricio Enrique Garcia. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno Gutiérrez. Present. Eh, Omar Francisco Hernández. Omar present. Francisco. Present. Ok, let me see. Ok, en Zaira Marlene Larín. Present. Okay, and we William Alfredo Villeda Vasquez. Present. Okay, thank you. So we have a full house today. Everybody is here in the class. Exactly 20 students. Okay, we're going to make the groups and we're going to socialize as, as best as we can. Let me see. Okay, we're going to make by groups and I will I will add in manually. You will receive an invitation. You will receive an invitation right now and you accept it and try to speak <laughs> try to speak English and you're going to socialize the questions. Van a, van a socializar las preguntas. Eh, eh, su nombre, eh, su trabajo y la, la posición, cómo se llama de, de la empresa. Entonces Eso vamos a hacer en este momento. Tengo una, tengo una pregunta. Dígame, adelante. Eh, la empresa, el nombre de nosotros ella es Casco, pero es, es, es porque la cortamos así. 
El nombre largo es Central America Safety Company. Pero si yo para poner casco le pongo, se, se, eh, se traduce en helmet, ¿verdad? Yeah, yeah, so, the, yeah, helmet. Y está bien. Yes, it's a reference, it, it's a reference, so don't worry está about bien, it. Está bien, entonces. It's, it's okay, because it's a reference, es una referencia. Así que vamos a, voy a mandar la invitación para que todos se, eh, se incorporen, you have access. Y luego comienza alguien, you know, I'm going to be the first one, and you start talking about your experience. Eh, recuerden, la clave del éxito va a ser la práctica y la pronunciación. Si alguien dice, hey, mira, es que esa palabra no se pronuncia así, usted puede ayudarle. You know, I, I know how to pronounce this word. And you can socialize. I'm going to be monitoring uh, the groups. So we're going to have exactly five minutes for this because we don't have enough time. So we're going to try. Okay, let's go. Sorry, no acepté la invitación. <laughs> Por error. Uh, ok, eh, ¿dónde está usted? Eh... Brenda. Brenda, Brenda. Ah, quiero ver. Brenda. La vamos a. Eh, estaba en el grupo 1, ¿verdad? La vamos a mover. Bueno, quiero ver. Vamos a ver, no sé qué. Vamos a agregarla. Vamos a pasar a otro grupo. Acéptela. Acepte la invitación. Ok, that's good. Ok, in this moment the groups are going to socialize some questions related to, to the, their names, their jobs, what they do, and their experience in the process. So, We're going to be monitoring in the class uh, to see what the students are doing, if they need help about pronunciation, about work. This activity, it's a backup about the previous activity we did in the last class. So it's going to help them a lot to improve the language. So we're going to move to the next slide right now to listen to the first word. Uh, my name is Lillian. Where where do you work? Uh, I work in eh, Ulloa Pros. Eh, fíjense que el nombre es Tramitaciones Ulloa, pero no sé cómo, cómo decirlo. Oh, 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 ¿Cómo in the Spanish, it, it's, it's because the name is, oh, is a okay. proper name. Because it's a proper name, you cannot translate. So you can say it in Spanish. You can say it in Spanish, yes, because it's, it's not American. Yeah. Okay. That's right. Uh, I work in, in Tramitaciones Ulloa. Okay. What do you What do you at the company? I am the manager. Mm, creo que ahí es. No sé si el teacher nos puede corregir. Eh, ¿Cómo le dicen en en su empresa? No, es lo que nosotros hacemos en la empresa. Esa es la pregunta, dice. What do you do at the company? That is related to qué haces. ¿Qué es lo que tú haces? Correcto. Es lo que uno hace. Exactly. Yes. Gracias. Tengo que dar todo. <laughs> no sé cómo hacerlo ahí. O en forma resumida. Yes. Uh -huh. Summarize the, the main job. Eh, ¿Cuál es lo principal? Because in the company, people do everything. There are some people that they do a lot of things. Hay muchas personas que hacen a lot of functions in, inside the company. But no. you... Yo hago muchas cosas, entre administrar, eh, las compras, las ventas, inventario, etcétera, todos los trámites y todo. Yes, yes. Pues puede, puede, como puede decirlo de esa forma. Yes, ¿Cómo? administrador. Administrator o manager. So I manage o I administrate. Entonces, entonces sí lo dije correcto porque dije I am, I am, I'm the manager. 
Excellent. That is great. Can you summarize? Okay. Si gusta, entonces. Okay. Okay. Ask a classmate, what is your name? Where do you uh -huh. work? Uh, what do you do at the company? Es correcto. Si quieren, yo, yo, yo empiezo. You, eh, yes. Pregunto al mismo tiempo y, y respondo. Espérame, espérame. Espérame, eh, actualicemos a... a a este ¿Cómo vi? A Antonio a Antonio Antonio no sé si tenés cuaderno ahí para que saque las preguntas porque para, para ya no ocuparlo aquí en, en, en la pantalla saca las yeah. preguntas que están ahí ponelas en español ponelas en español ok now we're going to monitor the other group they are socializing in important information uh, about their companies, what they do, and what it's uh, their positions in their job. So they are doing a great job, definitely today. Para cuando decís al igual que otra persona, creo que es I like to Jaime. I love my job. I no sé algo así. Creo aquí es el teacher que me responda. Yeah, yeah. What's the question, guys? Creo, creo que eso sería la. <laughs> How can I help you? ¿Cómo les ayudo? How can I help you? Eh, how do you say igual que Jaime o X persona? Eh, este tú, igual es similar, similar, o you can say equal, o puede usar like, like him, like, uh, like Jaime, también significa como Jaime también, that's the meaning. Yes. Okay. Thanks. Oh, you're welcome. The next is Jose Rodrigo. Okay, Jose, uh, introduce yourself with the information. Okay. Hello, my friend. My name is Jose Rodrigo Hernandez. Uh, I work in the hardware store. I accounting, accounting the responsible, the payment, uh, salary, surplus, taxes, and other. I like my work. How many? Great. Great job. Okay. Excellent. Excellent. Great presentation. Okay, who's next? Uh, Karen please. Vanessa. Okay. Uh, hi, my name is Karen Martaya. But in my job, call me Karen, Karencita, or Peke because I'm the youngest in the whole company. And uh, work at Confetti is a exporter for kids' clothes. And the other name is Vive La Fed. Um, I'm a marketing assistant. I have two websites on my shirt and also 10 special clients, boutiques, and following the orders. The, I tracking these orders and the production, the shipment, and also share so my of social network. Great. I finish. Excellent. Hey, Jaime. Congratulations. Jaime. Yes. Okay, we'll continue uh, visiting the other rooms. The, the guys are doing a great job. Uh, this is a great speaking. So they, they have uh, um, showed that they are doing a lot of things. Let's visit the room number four. So, oh, es que lo, bueno, no hi, teacher. Hi, teacher. Ya Hello. lo presentamos. Wow. Pero es que te puedes cambiar el nombre para que no sí. parezca así como el nombre del, del teléfono. What's your name? Uh, ¿Su nombre? Quiero ver si lo puedo cambiar. Deme su nombre. Mauricio. ¿Su nombre, Mauricio? Mauricio Rivera. Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Rivera. Eh, ¿Su segundo nombre? Antonio Rivera. Mauricio Antonio Rivera. Rivera. Okay, it's done. There. Okay, ahí está. Ahí está. Ahí está. Excellent. Right. Perfect. <laughs> Thanks. Wow, that's impressive because you introduce yourself. Well, we're about to make the change, and uh, that's great, right? So, 
Just give me one second. I'm going to visit the last team and we go back to the original class. Okay, thank you. Thank you. Finished. So we're going to move to the last group. And uh, before that we, uh, okay, one minute. I'm going to write here one minute to go back to class. One minute to go back to class. Okay, broadcast. And we conclude with this team here. Where do you work? My word is helmet of El Salvador. What do you at the company? I am salesman. <coughs> okay. Ahora, eh, ahora Zaira puede preguntarnos. Zaira. Yes, she may ask. Zaira. Ella pregunta. Next. Who's next? Zaira. Ella que me pregunta. Pregunto yo. Okay. Sí, pregúntenos. Perfect. Uh, about, bueno. Vamos con quién? William. Va a estar bien. What is your name? My name is William. Where do you work? My word is Helmet El Salvador. What do you do at the company? I am a salesman. Vamos con Mayra. Mayra. Sí. Ajá. Usted me pregunta, Mayra. Yo pregunto. Hola. What What is your name? My name is Mayra. Where do you work? My Mayra. My work is Pacific Batarse. What do you do at the company? Assistant Contain. Eh, sería con Omar. Okay, the time is about to finish. Some groups, they socialize the answers and some of them have been talking during the process. So it's very good because they can communicate and using uh, the vocabulary and expressions that they have for the class. So we can have something very positive in the process to learn English. So we're going to call the guys to go back to the original class. We close the breakup rooms. And also we're going to have like a, a social contact and according to the information and your personal experience. That is gonna be something important that we need to highlight in this class. Teacher, teacher. Hello. Ese que con los compañeros estábamos dialogando ahí va. Que es who do you call va? O how do you call? O call it, algo así. Ajá. Uh -huh. Entonces para contestar que digamos que yo voy a contestar creo que es calls me. People call calls. me. People call me. Uh, or people call people me. Calls me. Yeah. Uh -huh. People call me or you can say how are you called? Um, they call me. David, 
in my case, uh, in my job, people call me William. Because Teacher. I'm teacher. Yes. Teacher. Yes. Hello. You're listening. Yes. We're back. We're back. Do you listen to me? Yes, I right, can listen to you. We're back. I, I, I want to return right now in, in this night. Go, hello, Arnoldo. I see you in the camera. <laughs> What's up, everybody? Oh my God. <laughs> That's good. I mean, I was surprised by what he's saying. That's good. I'm so excited so this night. Okay, great. That's the energy we need. So you can <laughs> share <laughs> many, many sweets. <laughs> Share the energy. No, no. Share the, that's good. No, so, so excited. This is excited. Emotional. 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 For it. I'm so excited. So sweet. It's different. For the Coca Cola. <laughs> Because of the drink. Okay. For the Coca. Okay. Okay, that's cool. That's okay, guys. Thank you so much. Congratulations. I was listening to all of you guys. That was surprising. Great pronunciation. Great expression. So yeah. you you do a great job today. Well, now we're going to have a conversation and we have a, a different conversation that we are going to socialize. First of all, I want you to listen carefully. So if you are capable to power off microphones, that will be better. Si puede apagar micrófonos en este momento, hágalo porque esto, esto sí lo vamos a hacer un poquito silencioso. We're going to do it by ourselves. First part, you listen and then you practice by yourself. Uh, tenemos Ena, Carlos, You know, and uh, with this one. Hello, I am Anna Trujillo. Hi, Anna and Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar and she is the manager of the company. Okay, and uh, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. This is the first time. We're going to listen again. We're going to listen again. And now you try to produce, um, always with the uh, microphone off, right? One, two, and three. Sure. Yes, yes. Uh, sorry. Uh, who is salesperson? salesperson it's in a company you are selling a product for example i sell computer so and i'm the person who sells the products to other people in este caso es como el vendedor um, es como el vendedor mm -hmm. Mm -hmm. okay yes. thanks all right you're welcome so let's listen again vamos a escuchar otra vez y vamos a ir produciendo yo por aquí veo eh, ya que cuando lo pronunciamos todo se escucha así como una ensalada pero es bonito pero en este momento lo hacemos así, in silence. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. And Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm, I am not. I am the salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Como ustedes se fijaron, pues ahí está Ana, Diana. Eh, en inglés es Diana, o si, si es allá en Estados Unidos es Diana. Pero usted puede decir los nombres en español, no importa. Porque todos los nombres son latinos. Si usted se fija, Carlos, Ana, eh, Diana. So it's our Latin names. Ahora bien, vamos a practicarlo. Quiero que lo vaya repitiendo después de mí, frase por frase. Let's go. Hello, I'm Ana Hello. Trujillo. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. Hi, Ana. I'm, I'm Mr. Carlos Lopez. I'm Mr. Mr. Carlos, Mr. Lopez. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse nice me. To meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. No, she isn't. 
She is Mrs. Diana Aguilar. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Of the okay. Company. And are you the supervisor? Okay. And the and are you super the supervisor? No, I am not. No, I am not. I am a sales person. I am a sailor person. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent. Thank you so much. I, I saw some faces practicing. That's really like we just um try to speak, you know, and to read information. Okay, I need um uh, I need some volunteers for helping me to read this conversation. Vamos a utilizar unos modelos para esta clase. Eh, ¿Quién quiere ser Ana? Me. Yo. Me. Okay, eh, Ana is going to be Ana. Me. Muy bien. Eh, Carlos, you say? Yo. Okay. I am. Yeah. Excellent. No. Carlos. <laughs> okay, Ana and Carlos, you can start. Ana, start. Hello, I am Ana Trujillo. Carlos. Hi, Ana. Hi, Ana. I'm, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, it's she's Mr. Miss Diana Andrade. No, she isn't. She is a Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Um, are you supervisor? No, I am not. I am a sale person. Thank you so much, Mr. Lopez. Wow, okay, excellent. Applause, applause. The great accent. I like the accent. Good. I feel like if I were Thank in the United you. States. Congratulations. Me sentí como que estaba en el aeropuerto, pero no, aquí estamos en la clase. <laughs> aquí estamos. Muy bien. Dos voluntarios más. Alguien que sea Anna y Carlos. Yo. Okay, Lo excellent. Bien. Yes, you. And also, uh, who's going to be Carlos? Uh, Eli. Okay, Eli. Eli is going to be Carlos. Okay. Anna, in this case, you're going to be Anna. <laughs> okay, yeah? Yes, you can start. You're ready. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. Yes, he's a manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Wow, that's impressive. Good too. Very well. Yeah, y, y saben que me gustó? Something that called my attention is, o sea, que le dio el acento, como que, hey, ¿eres tú? Oh, no, pero eres tú, eres tú. So you're like contextualizing the conversation. You went deeper about the conversation. Profundizó la conversación. Muy bien, siguiente. Siguiente. What's next? Next. Necesito una Ana. Yes, who's going to be Anna? Yo. <laughs> yeah. Okay, great. Anna, you can start. Sí, puedo ser yo. Start. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales, sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. You're welcome. Excellent, excellent. Okay, the last, the last pair, the, la, the last pair who helps me to practice. 
Anna and Carlos, uh, the last volunteers. Who's going to be Anna? Me. Okay, perfect. And Carlos? Me. Great. Hi. Okay, you can start. Okay. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Anna? Sorry, Diana Andrade? No, she's not. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am sole person. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent. Great job, salesperson. Uh, yeah, that's a great salesperson. So you can see, you know, the context, you know, you can practice and uh, I really like it. You did a great job today, guys, congratulations. Sometimes we would like to everybody participate, but we have to go on with some other activities. Uh, la práctica es muy bonito y pues me gustó como lo hicieron. Lo felicito realmente, eh, tienen potencial para eso. Okay, after the, we socialize the conversation and we practice about the pronunciation, we're going to read the conversation. Is uh, Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Are Anna and Carla supervisors? I want you to uh, go back to the conversation and also answer the following questions you have right there. That's what I want you to do. Quiero que vayan a la conversación y contesten las siguientes preguntas. Is Miss, Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Are Anna and Carla supervisors? Eh, Así que tenemos unos minutitos para poder contestarlo. Y cuando estemos ready, we go. So we're going to take three minutes. Three minutes to complete the following equations. For this, we have to go back to the equation. Remember that the presentation that we are showing today, it, it is in the WhatsApp group. So you have access to watch the presentation to the class. And at the same time, this information also, it is in the manual. In the student manual, está ahí en el manual y también está en la presentación que ustedes tienen en el WhatsApp. Así que eh... ready. Wow, very fast. Just give me one second. One second. Ready. Okay, perfect. Thank you. Ready. Excellent. Thank you. Teacher, no copié la segunda pregunta. Well, uh, yeah, I forgot to to show it back. So, well, right away, right away, don't worry. Teacher. Hello. One question, please. Yes. Eh, ahorita que están terminando mis compañeros con respecto a los grupos que usted está haciendo. Mm -hmm. Yes. Siempre van a permanecer esos grupos o los va a interactuar con otros. Yo le pregunto porque entre los grupos que estamos ya la gente empieza a interactuar. 
a socializar en el aspecto de que ya cuando eh, hay una comunicación, una soltura, ya se puede uno como soltar, pues. Yes. Yeah, in, in this case, the groups every day will be different because we need to socialize with all, all of us because we are a group, we are a team, we're a family. So, we, yes, that's good. We're going to be like switching, switching. Vamos a ir cambiando en cada clase los grupos para ir socializando, pues que nos conozcamos todos. Porque oh. de, de aquí ustedes van a caminar para otros módulos y siempre con equipo, siempre con un equipo. Entonces, qué bueno, pues que, que estén todos, eh, con, que se conozcan mucho y se apoyen. Y eso es muy importante. Y me ha gustado también de que la mayoría, pues ahí está pendiente. ¿Verdad? Cualquier cosa, mire compañero, puede hacer esto y eso es muy bueno, porque así nos apoyamos. Incluso para todo, para actividades, para trabajos, menos para dar copia, ¿verdad? Eso sí que no, pero en lo demás, algún tema, ¿verdad? Que ustedes quieran, yo mire, backup. Qué aburrido usted, teacher. <risa> no, hombre, hay que apoyarnos en todo. No, es que eso sí no, no eso no. Ustedes nos copian, teacher. <risa> yo, yo aprendo con ustedes, de verdad. Así que, no, así que, don't worry, guys, don't worry. So we're going to be interacting. Okay. Eh, hoy los veo más sueltos. Veo que, eh, eh, y déjenme decirles, eh, se los confieso, eh, he escuchado un buen inglés, eh, he escuchado un buen inglés uh, para ser principiantes algunos. Eh, tienen un inglés muy bueno. Y es eso, en inglés se dice promising, que es un nivel prometedor. Y se los digo por experiencia, hay estudiantes... Yo he conocido estudiantes que han pasado un año, un año y medio, dos años, y usted, eh, claro, no conmigo, <ríe> quiero, quiero clarificar. Eh, de repente, ¿y cuántos años tiene este inglés? Como dos años, y usted ve que el nivel de inglés le dan ganas de mandarlo a Kinder, ¿verdad? Porque, porque siento que el inglés no, no ha avanzado nada. Entonces, es importante. Aquí en dos meses no va a tener hablando inglés. ¿tú? Ya, la otra semana ya quiero que. <risa> ya, ya quiero que. Usted... Bueno, ustedes ya están produciendo el inglés. Entonces, eso me gusta. Y ustedes ya están produciendo el idioma. Ya me deprimí, okay. teacher. ¿Por qué? Okay. Yes. Usted dice dos años personas que no hablan inglés. ¿Y a mí que me esperan tres. <risa> oh, no, nada. No, es, 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 o sea, yo le digo. Hombre, ahí le vamos a ayudar entre todos. No, o sea, yo le digo que yo he conocido estudiantes, estudiantes que llevan dos años estudiando inglés y no avanzan. Pero, o sea, sí se puede, sí se puede avanzar. Si ustedes me preguntarán, bueno, eh, cuando yo comencé a estudiar inglés, mi, mi tiempo de preparación fue alrededor de nueve meses. En nueve meses, yo ya el nivel inglés ya lo tenía, ya había mejorado muchísimo. Ya lo, ya lo dialogaba. Pero claro, o sea, depende del tiempo que usted le invierta, Así también va a haber el resultado con el idioma. Entonces, todo lleva una variante. Ok. Teacher, teacher yes. antes que empiece. Yes. Así como no sé quién era la muchacha que la vez pasada no sabía cómo pronunciar o qué decir. No sé si se acuerda ayer. Yes. Eh, pues, no sé en qué niveles está cada quien. Yo, por lo menos, yo estoy aprendiendo, pero así como ella, en el aspecto le digo que no se desanime y que, que les pregunte a todos, pues que no le dé pena ni nada, porque en realidad nadie ahorita aquí este, está más arriba que otro, pues todo va a empezar de cero y si ella tiene alguna pregunta que la haga a usted o a nosotros o a los grupos, que, porque hay gente que por lo menos vemos y, y, y no hablan. Vos... <risas> Exactamente, tenemos ya un, un, un este una víctima, y perdón, un participante, mucho. un participante. Vamos a pedirle a Cristian Ernesto que nos ayude con la primera respuesta. Cristian, okay. eh, Ernesto, is Miss uh, Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? It's correct. Yes, she is. Okay, uh, you say yes. Yes, she is. Guys, do you agree? Do you agree? ¿Están de acuerdo? Yes. 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 En inglés, cuando usted yes. dice, ¿estás de, ¿cómo se dice estás de acuerdo? Se dice, do you agree? Yes. Do you agree? 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 Eh, agree. agree. ¿Está de acuerdo? Usted agree? dice, yes, I, yes, I do. Agree. Si usted está de acuerdo, dice, yes, I do. 
pero si no está de acuerdo, usted dice no, I don't. Um, ahí está, miren, yes, do you agree? Yes, I do, o no, I don't. Eh, justamente este tema lo vamos a ver la próxima semana, vamos a ver ya el present simple, el simple con todos los verbos, eh, toda la estructura de los verbos, eh, lo vamos a ver la otra semana. Entonces, sí nos vamos a dar gusto, porque vamos a usar todos los verbos. Ok, ahora bien, le voy, le voy a pedir, I'm going to ask to... Omar Francisco. Omar Francisco, the question number two. Are Anna and Carla supervisors? No, I don't. No, I don't. They don't? No, they no, don't. They don't. No, no, they don't. No, they don't. Ellos no son, ¿verdad? Yes, exactly. No, they no? don't. Pero en este caso, no como estamos utilizando no, el verbo to be, tiene que no, ser... No, they aren't. Ajá, eso. No, they aren't. No, they aren't. Exacto. Uh, oh, tenía no, buen show. <laughs> super, super. No. Eh, yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. Eh, ¿Cuándo vamos a utilizar do y does? ¿Cuándo vamos a utilizar este do? Este solo se ocupa para todos los verbos en presente simple. Recuerden que el verbo to be es un verbo especial. A diferencia de los demás verbos, por eso es que cuando se estudia inglés, el primer verbo que enseñan es el verbo to be. Porque tiene dos significados, ser y estar. Y también porque, porque es una estructura propia para ser, para una persona misma y para referirse a un lugar. Entonces, por eso usamos... Eh, is our yeah. excellent guys any comment before that we move on to the next uh, part uh, algún comentario Tengo una pregunta yes este si se aprende inglés eh, digamos así sin sin gramática y todo esto que nos está enseñando no es un buen inglés eh, Así bueno, como quien dice, que las personas van a Estados Unidos y aprenden por los que medio escuchan y, o sea, sin, sin ninguna regla ni ninguna corrección, así como nos está enseñando usted. Eh, bueno, sí aprenden inglés, se aprende, pero claro, no es el inglés correcto. Y les voy a contar esto. Eh, claro, eh, se entiende, pero gramaticalmente, pues, no está muy bien. Hay muchos errores, claro, y hay gente que es nativa pero no sabe de gramática. O si sea, le pone un examen, no saben. Eh, entonces, lo correcto es que el inglés que usted aprenda sea un inglés formal. Eh, esa es como la clave. Hay mucha gente que aprende escuchando, pero, pero a veces hay muchos errores, hay muchas cosas que tiene que mejorar. Y la ventaja que tenemos nosotros de aprender esto es que nosotros garantizamos que usted va a hablar, no solo va a hablar inglés, sino que lo va a hablar bien, lo va a hablar muy bien con las estructuras como tiene que ser. Uh -huh. Yes. That is the goal. Muy bien. E incluso, aunque ustedes no lo crean, fíjense que había una persona, eh, yo conocí una persona que él era un historiador, era un norteamericano, es un historiador, y él decía que las personas que hablaban un inglés, eh, no sé si usted ha escuchado un inglés que de repente dice, hey, what's up? Gonna, gonna, no sé, y hablan en inglés así bien, como digamos street. Eh, eh, él decía de que, de que realmente ese no era el idioma, que muchas, muchas personas estaban destruyendo el idioma inglés, mientras que el inglés se, se habla de una manera formal. Entonces se lo decía. Muy bien, vamos a la siguiente parte que me llama mucho la atención. Para eso vamos a trabajar en un listening exercise. Yo les dejé en este momento un link. Bueno, se los dejé ya hace un buen rato. Les dejé un link abajo de la, de la PowerPoint presentation that we have here. Necesito que usted se vaya a ese link. Eh, no lo podemos poner acá porque acuérdense que todo lo que sale aquí es editado y todo lo que hacemos nosotros acá es propio nuestro. It's ours, right? Entonces necesito que trabaje en el listening donde dice... Listen to a conversation about people. Right? Entonces va a entrar en ese link y va a escucharlo y va a contestar las preguntas. 
en este caso eh, vamos a dar un tiempo bastante prudencial para que usted pueda escucharlo y lo pueda responder ahí cuando usted ya lo haya respuesto lo haya eh, respondido vamos a socializar las respuestas acá así que eh, necesito que nos vayamos al listening en este momento lo escuchen y luego lo vamos a socializar acá en el WhatsApp está. Está en el WhatsApp. Está en el WhatsApp. Después de la presentación. After the presentation. Eh, es, es donde sale una chica con audífono. Exactly. Yes, yes, yes. Pero de ahí a donde le doy para escuchar. Hacia abajo. Hacia abajo. Va a haber ahí una franjita donde le va a dar play. Ajá. Teacher. Yes. Listen to a conversation about two people. Ajá. Exacto. Introducen del sal. Yes. 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 Yeah. Así que pueden apagar micrófonos y lo escuchan. Escuchan el audio y lo contestan. Ahí mismo pueden hacer esa opción. Quiero lo mandó a Tichka. Let me see. At 5 p.m. A las 5. Lo voy a reenviar nuevamente. I'll, I'll resend it. Ok, ahorita le aviso. Pero este se envió a las 5 y 6 de la tarde. 5 y 5 pm. Ah, oh, sí, ya lo leí. Sí. Ok, ok, no worry. Ya lo, ya lo. Sí, ya, ya. Ok, perfecto. Lo tengo. Sí. Perdón, estoy acostumbrada a que estudie laboratorio clínico y siempre decimos LIC. Ahora ya tengo la respuesta.
Okay, finish? Yeah, finish. Right. Okay, cool. Ready. Ready. Awesome. That's great because you're going fast. Finish. 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 Perfect. Perfect. Yes. Okay, let's socialize the answers. Okay. Okay, guys, and the first question is, uh, what's the woman's name? Jenny. 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 Nita or Jenny? Yes, yes, Jenny. That's right. That's cool. And the question number two, where is the woman from originally? Where is the woman Argentina. from? Argentina. 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 Do you like the, the Argentinian accent? Do you like the Argentinian accent? Yes. No. Uh, ¿Les gusta el acento argentino? Yeah. Uh, so cool. It's good. It's cool. It's, it's cool. Cool. Yeah. No. <laughs> no Yo accent. solo boludo puedo decir that. Okay. <laughs> Next question. How long did the men live in California before they moved overseas? Seven For seven years. years. Seven years. Three years. Seven. Seven years. Seven. Three. Seven years. Seven. 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 Years. <laughs> seven, seven, seven years. It's seven years, right? It's three more four. <laughs> seven. And what is the men studying? Psychology. 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 Okay, the pronunciation is psychology. 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 Y la carrera psychology. Y, y la persona es psychologist. 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 Okay. Psychology. 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 Right. Elin oh, cool. need a psychologist. Oh, okay. I thought he were a psychologist. <laughs> what is the woman's job? What is the woman's job? A computer program. A computer program. No. Self representative. Uh -huh. Sales. Sales. Sales person. Yes. Okay. Sales representative, right? Thank you so much, guys. It was a great job. Before, do you have any question about this vocabulary? Questions? Preguntas del vocabulario? No. No. OK. Eh, vemos la palabra overseas, que en este caso es referente al extranjero. Cuando usted dice overseas, se refiere a otro país, another country. So that is overseas. Okay. Siempre se usará así. Yes? Siempre se usará así. Over. Uh, you can overseas. say, you can say in the overseas, uh, también puedo usar abroad. Uh, hay varias palabras, son sinónimos. Uh, creo que les abroad. Oh. Esto, esto también es para decir eh, en el extranjero, abroad, outside, son sinónimos que podemos utilizar para decir que están en otro país, en another country. So, The so. most popular. All of them, todos se usan, todos, todos. All of them are used. Ok, vamos con el siguiente listening. En este caso, we're going to move. Sorry, sorry. Bien, uh, we go back, ahí está. Listening, y ahí está. Hay otro listening too. En este caso quiero eh, que lo escuchen, pero vamos a pasar la asistencia. Así que uh, voy a stop sharing the screen right now to make sure that all of you are here in the class. Let me see. Okay, let's go. And Ana Cecilia Martínez. Present. 
Eh, Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. Eh, David Orlando Valiente. Present. Eh, Elías Ayer Matut. Presente. Eh, Guillermo Alejandro Amaya. Present. Uh, Guillermo Antonio García Sánchez. Present. Eh, Jaime Gustavo Díaz Parada. Present. José Arnoldo Mazariego Castro. Present. José Rodrigo Hernández eh, Cañegues. Present. Eh, Karen Vanessa Morataya. Present. Eh, Lloyd Abigail eh, Robles Rosales. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera Santos. Mauricio Antonio Rivera Santos. Me habrá acabado la carga otra vez. Eh, Mauricio Enrique García Olmedo. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno Gutiérrez. Present. Eh, Omar Francisco present Hernández. Teacher, present teacher, perdone, present. Ok, ok, ok. Omar también está, ¿verdad? Yes. Okay. Eh, Zaira Marleni. Present. Ok, William Alfredo Villeda Vázquez. Present. Excellent. Thank you so much, guys. Was good. Was good. Muy bien. Entonces, eh, estamos, estamos todos. That's great. Continuamos. Eh, quiero que nos vayamos al siguiente listening. Eh, nos vamos a ir al siguiente listening. Usted tiene la información. En, esta la tiene en WhatsApp también. Ahí va a haber un documento. Y vamos a responder las siguientes preguntas. Para eso, pues, usted se va al WhatsApp. Y yo justamente le mandé un audio que está justamente donde dice Listening To. Usted eh, abre la página y, y escucha el audio y va a contestar las siguientes preguntas. Igual sí. se pueden contestar en línea. Esas, esas no, porque esas están en Word. Pero estas sí las podemos socializar acá, así que eh, las, puede, las puede anotar. Yes. Teacher, okay. tengo un problema. Yes. Mi teléfono no es compatible y no tengo un programa que me lea el documento. Entonces solo puede basarse en lo que estoy presentando acá. Escuche el audio y trata de, de poder contestar. No tengo la forma de entrar al audio. No puede tampoco. No. Acá no se puede presentar, por eso es que no lo podría presentar acá. Bueno, si no... Y usted no puede ponerlo, digamos que alguien lo ponga en su teléfono y que, que lo ponga o sea, no. que, que se escuche como en el micrófono no se puede no o sea, sí pero no lo podemos hacer acá no no okay. no, no, no lo podemos hacer Teacher, acá una pregunta dígame el el listen es el que está abajo del, del documento exacto exacto uno que envió a las 652 yes eh... ah. ese es ok lo puede escuchar no Sí. Ah, bueno. Ah, pues sí, sí puede. Ah, pues sí. It's okay. You can do it. You can place on there. Teacher. Teacher. Yes. Este, me aparecieron unas preguntas y las contesté, me decían, correcto, como cinco preguntas, creo que son. Y las contesté, pero estaba como en línea. Sí, pero son las, este, es, este es el segundo listening, es el segundo, donde dice listening no, pues no me ha caído. No, pues no me ha caído todavía, pero me lo va a buscar. Sí, tiene que estar aquí, si no, lo vuelvo a re reenviar al grupo, porque ahí está... Vale, en este momento lo estoy reenviando para que por si no... Ahí cayó. Ok, perfecto. Oh, sí. Ok, perfecto, perfecto.
ready. You listen, my teacher? Yes, I can listen to you. Uh, yes. Okay, okay. Yes, 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 yes. All right, so ready. I, uh, I can't okay. hear you. <laughs> That's okay, don't worry. It's because we are waiting the other partners to complete the exercise, and then we're going to socialize the answers. Okay. Vamos a esperar a que los compañeros terminen de, de contestar. Okay. I finished. Ready? Okay, uh, ready? So let's socialize uh, a little bit about the equations. Uh, they are hiring uh, lifeguards for... ¿Cuál sería la respuesta? The the number one. That's summer. Summer. summer, yes, it it's would summer. be for summer. summer. Yes, that's okay. It's especially for summer because tourists they go everywhere, right? Entonces, so that is summer. Se escucha por ahí un televisor, a television. Okay, better. Okay, it's for summer. When can applicants start sending their applications? For the tomorrow. Website. When can app tomorrow? Tomorrow. Tomorrow. Mm -hmm. Next summer. Tomorrow. Next summer. Tomorrow. 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 Who will provide the lifeguard training? Community. Commun community. Community. ¿Cómo se, ah. ¿Cómo se dice comunidad? Community. The By community. the city. Uh -huh. By? The city. By the city. Exactly. By the city. That's correct. And the last question. This is a great opportunity for... Young people. Young people. Young people. Young people. Young people. Okay, so they, yeah, for summer, they need a, a lifeguard for summer, and also they can, the applicants start sending their applications tomorrow, you know, the training about the city, and this is a great opportunity for young people. Okay. Muy bien. Vamos con el siguiente, yeah, that's right, pasamos la prueba, we did it. Y si no, y si no entendió, por ejemplo, alguien me dice, teacher, aquí yo no entendí todo, no se preocupe. Vamos a ir construyendo. We're going to be learning step by step this. Eh, es un idioma. So, it's, we go step by step. En este caso, este tema es sencillo porque ya lo vimos anteriormente. How to use yes, no questions and short answers with the verb be. So, usamos el short answer. Yes, she is. Yes, he is. Yes, we are. Yes, they are. Eh, yes, they are. Oh, no, she isn't. No, she's not. No, we aren't. We are not. So, eh, parte de lo que vimos ayer con un backup. Eh, ahora vamos a completar estas preguntas y respuestas con en compare the answers, right? Por ejemplo, is, Jesse, is she Jessica? Y nosotros vamos a responder no, according to the context. Look at the context and select the best answer for each one using the verb to be. It's going to be important that you focus about this. So for this, you have four minutes, four minutes to complete this exercise.
Ready? Ready. Okay. Okay, uh, almost finished. I will be selecting some names. I will be selecting some names for the exercises. Peter. Okay, Jose Arnoldo. Jose Arnoldo, eh, can you help us with the number one? Nos puede ayudar con la número uno? Is she Jessica? Okay. Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. Okay. No, she's not. She is Linda. Okay, great job. Let me see. Um, Jaime Gustavo Diaz, the number two. She is a manager. Eh, we're talking about the first person. Estamos hablando de la primera persona. Entonces, la respuesta Ay. es yes. Ay, ¿cómo sería eh, la pregunta? Si, si yo respondo, si yo respondo que yes, I, ¿cuál sería la pregunta, eh, Jaime? Is a monster? Mm. Are you? Are you? Are you? Are no, are you manager? You are, are you a manager? Because it's a question, porque es una pregunta. ¿Y cómo sé que es una pregunta? Porque aquí está el signo de interrogación. Are you manager? Question mark. En este caso, que el signo de interrogación en inglés es un question mark. El question mark me indica a mí de que ahí está. Vamos a ver. Y la respuesta sería, entonces, yes, I, Jaime. Um, Yes, I do. Yes, I am. Yes, I yes, am. Yes, I am. Yes, I am. All right. So that will be. Okay. We're going to be moving around to see some other names. Uh, Omar Francisco, the number four. Are they Francisco and Alan? And the answer is. Yes, they are. Thank you so much. Great job. Yeah. Maris Marisol uh, Betania. Yeah, yeah. Number um, five. Okay. Are you Marcela and Carla? No, we are not. They are Maria and Camila. Uh, no, we are not. They are. They are Maria and Camila. Excellent. Great job. Thank you. Let me see. And Guillermo uh, uh, Alejandro. Number. Next one. Suppose it has to be the is Thomas. Is he Thomas? Uh -huh. No. He's not. He's Jose. 
Excellent. And we just completed. Is he Thomas? No, he is not. He is Jose. And we have completed the conversation using these structures. That's really good. Excellent. Muy bien, muy bien. We're doing great. We're doing great. Okay. And questions about this exercise? Do you have any question about this exercise? No? No. No, it's it's great. So let's move to the next one. Okay. What are they? What are they? So we had to do, guys, is we're going to check what is the job. Eh, lo vamos a hacer en este momento. Vamos a tomar unos minutitos. What are they? Usted va a ver qué hace esa persona. Who repairs cars? Eh, who drives a taxi? Who is the guy who catches a criminals? Who makes bread? Who works in a newspaper? Who writes novels? Va, va a buscar qué carreras, qué profesiones son estas. Um, así que vamos a tomar unos minutitos para que lo pueda hacer y luego lo socializamos, right? Um, if you have any question about the vocabulary, you got the freedom to ask. Eh, y pues me pregunta si tiene alguna duda sobre vocabulario. And I can help you. Yes. Uh, you said uh, the question mark. Uh, Usted dijo sobre la, el signo de interrogación que era question mark. Ah, sí, se dice question mark o se para, dice... Ajá. Para exclamación. Ah, en, en exclamation mark. Excla okay. Exclamation mark. Thanks. Ok, you're welcome. Teacher, okay. ahí solo vamos a poner el nombre de la profesión. Exactly. Eh, en este caso, de la persona. Eh, de la ocupación. Ejemplo, de la ocupación. Ok. Gracias. You're welcome. I finish. Excellent. Thank you. No le he entendido, teacher. Puede, puede hacer el primer ejercicio, por favor. Vaya, aquí vi, usted va a ver que hay eh, seis eh, explicaciones de carreras. Por ejemplo, la primera dice, ¿quién es la persona que repara los carros? Entonces, ¿cómo uh -huh. se llama ese, esa, esa profesión o ese, esa ocupación? Me mechanical. O sea, no, complételo y, ajá, entonces, algo así. Pues usted va a ver cuál es la, la descripción. Diga a los demás, diga a los demás. En <laughs> inglés. En español. Lo voy a decir en español. Y tú vas a decir en inglés. Es going to be better. No, ella, ella, que diga a los demás. <laughs> de hecho, ya, ya, ya le eché yo el ojo a, a Loida porque ella nos va a dar la primera respuesta. So she's going to help us with the first one. And uh, I'm pretty sure. No, teacher, hoy sí me perdí porque no sé dónde escuchar eso. No, no. Oh, sí. Vaya, por ejemplo, si yo le digo, Loida, who repairs car, cars? Ah, yo ¿Quién? tengo que dar la profesión, ok. Ajá, tiene que escribir la ocupación. Ajá. Eh, ah, ¿quién, okay. ¿quién, es, ¿Quién es la persona que repara los carros? Ah, mechanical, no sé cómo se pronuncia. Vaya, El mecánico. Ya. Vaya, lo vamos a... Mm, we're, mechanical. We're, we're going to answer. We're going to answer that. Ready. Okay, pre perfect. Oh. Okay, let's go. Okay, I was I was thinking about one person here. I was looking for someone. And I have some selected people that I would like to ask. And Aquí, eh, Mayra Beraliz, the number, the number one, oh, the first one. Mayra. Uh, ahorita es que tenía desactivado el micrófono. Okay, don't worry, don't worry. Eh, pues, no sé cómo se dice, pero me... Okay, excellent. Mechanic. 
So I'll be mechanic. Mechanic, right? Hay people, hay personas que dicen mechanic, you know, it's like mechanic, you know, so mechanics of so pronunciation. Yes, these people fix or repair cars. Excellent. Vamos a ver. Um, we're going to still move here to look for the next contestant. Um, Karen Vanessa, who drives a taxi. Um, taxi driver. Taxi driver. Yes, a taxi driver. Excellent. And who's next? No la puedo ver acá. Let me see. Ah, okay. Okay. Let's see. Eli, Eli. Eh. Yes, yes, sir. I am listening. Okay, Eli. Police. Eh, the police. Stop. Police. The police officer. The police officer. Profe, una pregunta con esa. Sí, sure. Yes. Okay. Yes. ¿Qué pregunta ¿Por qué le dicen uh, cap? ¿Por qué le dicen cap a veces? Uh, es como es también otra forma para llamarlos. Oh, ok, thank you. Yeah. Uh, here, for example, uh, the cops. Yeah, they are the cops. Ok. Eh, pero también ustedes pueden decir policeman. Uh, the policeman, pero sería como más generalizado, the policeman. Los, eh, la policía eh, y cuando uh -huh. decimos de okay. police officer es como que más específico para decir un oficial de policía But you can say policeman uh, the police okay uh -huh. okay next and let me see okay Loida Loida eh, we're, we're, okay. <laughs> y esta es cuál es a great example who makes es bread que... Yes. Uh, how, how do you say panadero in English? Ah, panadero. Nice. <laughs> I know the word, but I need a volunteer. Un voluntario que nos diga cómo se dice panadero en inglés. <laughs> baker. Baker. Super. It's a baker. I don't know. It's a baker. Yes. It's a person who prepares all kind of bread. Between, you can use it. These people can prepare all kind of bread. And let's go with, okay, Mauricio, Mauricio Enrique, who works in a newspaper? Mauricio? Salió. Corrió. Uh, oh, what happened to me? Okay, William. Mauricio salió. He left. Okay, okay, William. Who works in a newspaper? Hey, ahí sí me agarra en curva. No sé cómo se dice imprentista, ¿vale? porque es. Pero que no sé, el que lo, el que lo crea o el que lo imprime. Eh, trabaja eh, en un periódico, newspaper. Oh. O, escribe, o, es, o escribe para un periódico. Mm, journalist. Oh, yes. Journalist. And I like your pronunciation. That's great. Uh, teacher. Journalist. Journalist. Okay. Yes, it's a journalist. Teacher. teacher. Yes. Uh, question uh, it can be also reporter a no. reporter could be a reporter pero más, más que todo va como periodista un poquito más outside but okay, igual okay. could be could be a You're reporter always. could be a reporter could be a journalist newspaperman también hay otro que se llama eh, 
news a newspaper a man i'm sorry sorry it's a spelling okay news uh newspaper man too son synonymous todos estos son, son synonymous we can use them Uh, the word columnist is used for the magazines. It also could be magazine or newspapers too. The columnist is is the columnist. Oh, okay. They work in a section inside the newspaper. It's mm -hmm. a section used yes. uh, in the newspaper. Yeah. Okay. Okay. Okay, and the last one: Who writes novels? This is free for you guys. Writer. Writer. Also. It's a, it's a writer. It's a writer. That's right. So this person writes different different kind of novels. So it's a very recognized people. Teacher. Yes. It can be also novelist. A novelist too. Yes, to be acceptable to a novelist. Okay. Thank yes, you. that's correct. So our synonyms that we can use instead of writer. So there are some other names that we can use to to talk about this this kind of jobs. Um, of these jobs, what job would you like to to know? And from these jobs we have, what job would you like to to have? ¿Qué trabajo le gustaría de estos que están acá? In my case, I would like to be a, a, a to, to noble mechanic because I can fix my car by my own. So I would like to have this knowledge about being a mechanic. Me gustaría tener el conocimiento de la mecánica. So that's my something that calls my attention. Alguien más que le haya gustado otro that maybe you like uh, something else? Journalist. A I journal. would like to be a journalist. Yeah, journalist. yeah, me too. Travel around the world. Right. Yes. Writer and baker. And baker. Writer and baker. And baker for making a cake, right? A two. Because she because she likes it. Ah, she, <laughs> she likes to eat. Oh wow. <laughs> That's cool. And what else? In my case, um, a wire. A wire. Writer. For writing poems, novels, uh, or um, comics, comics, ah, comics, yeah, and Eli in English, comics in English, no in Spanish, right? So you, you can <laughs> you can project for future in English, so that that will be. That's awesome. That's awesome, great. So, thank you. All right. All right. Well, yes. Any other job that you would like to socialize? No, right? Okay, let's go with the next one. And complete and practice the conversation with the new classmates using your own names and information in the guide. Continue, well, the conversation in your way. So in this part, as we did in the last class, we're going to complete the following conversation and we're going to socialize the possible answers about it. So let's go and we're going to have a short time. Do you remember that we did an exercise like this yesterday? So today we're going to check this one. We're going to complete it and we're going to add extra information to the conversation. So for this one, we're going to uh, socialize at, at the end of the class. So in, with, with this activity, we will finish this part. So you have some minutes to uh, read this information and complete it individually. Okay. Okay, guys, energy, energy. This is the final round. This is the final round. So we get it. Drink water, move your head, relax, get relaxed, breathe. That can help you to 
you know, physical movements, right? Stretch your body because to be in the same spot for a long time, it's not so good. So you can stretch your body, estirese, muevase, because it's going to help you uh, because we're in the same position for two hours. It's like a little complicated. This is when tomar ese espacio. Yes. Where is that? Yes. What? <clears throat> that. That. Eh, eso. Eso es. That. Lo contrario de this, but. Eh, eh, that, ajá, es cuando está más lejos, eh, más retirado. This es uh -huh. este. Uh -huh. Y cuando digo that, significa that... aquel, aquel. Ok. Aquel es. That is. Okay. Great. Teacher. Yes. Si quiero decir, eh, si tú quieres, if you. If you want. If you want. If you want, right? Eh, mientras tanto, vamos a pasar la asistencia. ¿verdad? Mientras ustedes están completándolo, I need to pass the attendance list like the, the third time as part of the rules um, that we have here. So we go back. Ana Cecilia Martinez. Present. Thank you. Second, second. Okay, and Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderon. Present. Uh, Christian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Valiente. Present. Eli Asael Matut. Present. Eh, Guillermo Alejandro Maya. Present. 
Eh, Guillermo Antonio García. Present. Jaime Gustavo Díaz. Present. Eh, José Arnoldo Mazariego Castro. Present. José Rodrigo Hernández Cañegues. Present. Karen Vanessa Morataya Rodríguez. Present. Loida Abigail Robles Rosales. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera Santos. Present. Eh, Mauricio Enrique García. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. William Alfredo Villeda Vázquez. Present. Okay, perfect. Okay, guys, this is the time to shine. Uh, I know some of you have finished, some others don't. Así que vamos a escuchar la conversation. ¿Quién va a ser el primero? Who's going to break the ice to socialize the camp, this conversation? Yo, así salgo. <laughs> okay, perfect. Perfect. Gracias. Excuse me, are you Carol? No, I'm not. I'm Samantha. That's a park. Where? Right over there. Um, are you going to hear? Yes, I am. I will go to the park in the afternoon. Probably we will see two later. Yes, if you want. We Perfect. will dine together. Perfectly. See you at, at nine o'clock. Uh, have dinner together. Have dinner. Yes. dinner together. Yes, have dinner together. Exactly. Have, uh -huh. Perfectly. See you at nine o'clock. Okay, that's cool. Eh, no lo estoy compartiendo, ¿verdad? No es compartir. No. Okay, so that's great. And uh, that's good. Uh, thank you so much. I really appreciate it. And also, who's next? Uh, next volunteer, she did a great job. I like it. A lot. Next. Who's next? Next volunteer. <laughs> okay. Anna. Okay, Anna. Excellent. <laughs> It's your time. Anna Lillian. Okay. Yo no lo he terminado. Oh, you haven't finished yet. Todavía no. Bueno. Yo eh, a la uno. Okay, okay. Culminela. ¿Alguien más? Somebody else. Somebody else. Hello. Oh, are you still working? ¿O todavía están trabajando algunos en ello? Yes. Okay. Yeah. Okay. Yo lo hice, pero creo que me equivoqué. Eh, porque lo hice con profesiones. Ok, try. Let's see. Veamos. Eh, excuse me. Are you a lawyer? No, I'm not. I'm a baker. That's great. Where? Right over there. And are you... And are you chef? Yes, I am. That's cool. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Are, are you hungry? Yes. I need a piece of cake. Oh, that's great. So you made a change mm. using professions. That's awesome. That's awesome. Okay, the last two students, because of the time is actually going and we need to go later and to the you know to the tutorials after the 10. We have a tutorial. So who's going to be the next one? Two more volunteers. Okay. Okay, 
next, we need two volunteers uh, just to conclude um, this part of Me? the... Yes. Okay. Excuse, excuse me, are you mechanic? No, I'm not. I'm baker. That's mechanic. Where? Right over there. And you, and, and are you doctor? Yes, I am. Can you help me with one consult? Who I can help? Lo último no sé si así se dirá. Could you recommend it an oncologist? More or less? Could you recommend me? Could you recommend me a psychologist? Could you recommend it an oncologist? An oncologist. Como un oncólogo. Yes. Could you recommend me an oncologist? oncologist. Uh -huh. Okay. Finish. Could you Finish, okay, excellent. And the last one, because of the time is actually running, and volunteer. The last one, the last student, please, please, we need to... Okay. Um, me? Okay. Karen, okay, Karen. Okay. Um, excuse me, are you Carla? No, I'm not. I'm Karen. That's Carla. Where? Right over there. And are you a Julian? Yes, I am. Oh, nice to meet you. Carla is waiting. Oh, thank you so much. It's all. <laughs> okay, that's great. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you guys for the time. And I was actually very surprised because the improvement is actually visible in every single class we have. Así que sigan así, chicos, por favor. Eh, bueno, eh, recordarles que hagan la, la actividad de los ejercicios, ¿verdad? En cada, cada día tiene que hacer los ejercicios porque esas notas se van acumulando. Entonces, si alguien no ha hecho alguna, necesito que lo haga lo más pronto posible para porque vamos pasando las notas. Entonces, tenemos que mandar reportes de eso. Entonces, si ustedes se han fijado, son actividades que nosotros mismos estamos haciendo acá y son visibles. Entonces, para que no se le llame la atención, ¿verdad? De que no hizo tal ejercicio, entre a la plataforma, revise actividad 1, actividad 2, actividad 3, por favor, ¿verdad? Para que lo pueda tomar en cuenta. Este día, pues, tenemos eh, tutoriales breves eh, de 10 minutos. Eh, el primero sería eh, Guillermo Antonio. Luego seguiría David Orlando, Jaime Gustavo Díaz, luego Cristian Ernesto Lazo, Omar Francisco Hernández. Entonces, eh, eh, con ellos tendríamos, eh, según la respectiva hora, ustedes ya tienen el calendario ahí. Así que, chicos, eh, muchas gracias eh, a todos. Thank you so much for being here in the class. Eh, I hope you have a beautiful night. Rest and get ready tomorrow for a new day. Okay. Thank you. Good night. O sea, que ahora solo pasaría cinco. Solo los cinco que están ahí por, por, el, por el, la hora. Ahí está la, la hora de cada uno. Ok, ok. Entonces, revisen ahí. Good night. Bye. Good night. Bye, bye. Good night. El link es el que mando por WhatsApp, ¿verdad? Está en WhatsApp. Ahí está en el WhatsApp. Good night. Good night. Good night. Bye, bye. Good night. Good bye. Teacher. Yes. Este día voy a empezar a trabajar la plataforma porque este habían puesto mal mi correo, por eso es que no podía entrar al módulo. Pero ahora me lo solucionó Luis Bonilla. Excelente. Sí, eso me dijeron de que se había contactado con usted. Sí. Así que bueno. Por un eh, símbolo, porque era punto y me le habían puesto yo. Entonces, por eso es que yo le decía a usted que no visualizaba el módulo en el que estamos. Mm, ok, mm. bueno, entonces, pues, qué bueno, me alegra. Bueno, Así que ánimo, ok, good night, <ríe> bye, bye. Good night.